Liebe Sims 4 Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge, wo wir hier mit unserem Lorenzo und unserer guten Sandy ja weiterspielen und die Folge nicht unbedingt spielen, denn ich habe mich entschlossen hier ein bisschen zu bauen, beziehungsweise auszubauen, deswegen bleibt man hier auch im Pausenmodus. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich möchte eigentlich jetzt hier langsam auch, dass die zwei ähm, Kind bekommen, beziehungsweise Eltern werden. Na, Lorenzo Vater wird, da muss er mal seine Gene ein bisschen, äh, sagen wir mal, verteilen. Und ja, deswegen werden wir hier in der Folge ein bisschen anbauen. Also gehen wir in den Baumodus. So, und ich habe ja ehrlich gesagt hier noch gar nicht so gebaut bauen und es wären dann hier ähm, wir könnten jetzt direkt einen Raum ich möchte allerdings hier eine Wand reinziehen denn ähm, na ja lass mich mal hier lieber also wir brauchen erstmal ähm, hier ein Fundament wir müssten dieses Fundament, glaube ich, haben. Fundamente. Ja, da gib mir doch die Fundamente hier. Äh, geht, geht ja wieder gut los hier. Ja, ich brauche doch... Fundament. Ja, das ist ja nur außen, das ich brauche ja. Und Platte. Äh, Kann ich da vielleicht gar nicht weiter aus? Muss ich vielleicht die andere Seite nehmen? Gehört das gar nicht mehr zum Grundstück quasi? Oh, Jesus. Das heißt, wir müssten theoretisch hier weiter machen. Ja, es kann nur sich um Stunden handeln, bis wir das hier haben. Ja, genau. Na gut, ähm, machen wir es so halt. Da bringt ein bisschen unsere Planung nochmal durcheinander und bestätigt auch, warum ich eigentlich doch umziehen wollte. So, da haben wir das mal soweit fertig. Dann müssten wir die Fenster rausnehmen. Mal Uno. Und du. Tür. War das richtig? Ich glaube schon. So, und das hier müssten wir dann auch wegmachen. Gibt es hier irgendwo was zum Abreißen? Mhm. Ich möchte doch eigentlich bauen. Zaun entfernen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt ziehen wir hier noch eine Wand. Also ziehen wir eine Wand davor. Oder machen wir vielleicht sogar hier dann ein paar Akzente, indem wir das ein bisschen so erweitern. Und dann so. Und dann könnten wir rein theoretisch das Pipetten-Ding nehmen. Ähm, wo ist denn hier die Pipette? Mal ganz ehrlich. Ja, bla bla bla. Ah, ja, ja, klar, hier oben. Aha. Alles klar. Vorschlaghammer, Pipette. Dann machen wir das mal anders. Dann nehmen wir mal den Zaun. Setzen den Zaun hier so ran. So, dann nehmen wir hier den Boden und setzen den Boden hier noch ein bisschen ran. 
So, dann haben wir das. Die Tür bleibt. Das kann auch bleiben. Dann nehmen wir als nächstes ähm so nicht zum Ändern vorhanden hat. Ach so, das ist schon das ganze Haus. Alles klar. So, dann das und das. Das ist auch erledigt. Dann brauchen wir noch Fenster, Fenster, Fenster. Da müssten wir hier mal ein bisschen hochschalten. Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen asymmetrisch aus, aber es ist halt so. Machen wir hier Fensterchen hin. Ähm, hm. Hier vielleicht. Und da auch. So. Gut, also, das heißt, hier müssen wir noch eine Tür reinsetzen. Und nochmal nach oben machen. So, und die Tür müsste, könnte man dann, jetzt müssen wir mal schauen. Ich hätte es gern eigentlich hier so ein bisschen gegenüber. So. Machen wir mal so. Boden. Ja, Holz würde sich da wahrscheinlich nicht gut anbieten. So. Hier sollte auch noch ein Fenster rein, denke ich mal. So, und hier natürlich auch noch außen. Da, da. So, dann haben wir hier die Tür. Ähm, hier auch noch ein Fenster, ne? Das wäre eigentlich auch praktisch. Äh, das sieht aber auch blöd aus, ehrlich gesagt. Da lassen wir vielleicht mal Fenster weg. So, hier die Tür. Da brauchen wir auch nichts. Da ist die Küche. Jetzt können wir wieder ein bisschen runterschalten. So, das heißt, wenn wir hier reinkommen, wir bräuchten halt ein Kinderzimmer. Wo setzen wir das Kinderzimmer hin? Ich könnte auch sagen, hier und hier jeweils ein Eingang. Dass wir hier eine Trennwand reinsetzen. Und dann geht es einmal hier vielleicht in, in ein kleines Kinderzimmer oder hier ein kleines Kinderzimmer. Und hier ein kleines Arbeitszimmer. Genauso werden wir das auch machen. Dann müsste ich die Wand theoretisch hier hinsetzen. So. Dann setzen wir nochmal hier. Fertig. Und da passt ja alles. So, die Tür, die da ist, müssen wir wieder hoch machen. Da würde ich gerne noch eins rüber setzen. Das heißt, wir setzen das Ding mal kurz hier hoch. Kann ich mir auch noch bitten. Ähm. Gut, da ist irgendwas noch im Weg. Joa, das Ding da. Und das wahrscheinlich auch. Das tun wir auch weg. Und das ist halt, dass wir das nicht so nah an die Wand dran setzen dürfen. Doch, können wir. So. Da haben wir nämlich hier die zwei. So. Der Schreibtisch passt noch. Das da können wir dann ins Arbeitszimmer stellen. Auch weiß nicht warum, aber machen wir halt einfach mal. Das setzen wir hier so hoch. Und das Ding stellen wir auch erstmal ins Arbeitszimmer. Also ich nenne das jetzt Arbeitszimmer, weil ich mir das dann so, so vorstelle, dass das jetzt hier... Na, ja, ich wollte nicht... Da. Ähm, hier quasi noch, noch ein Rechner hin oder irgendwas... Und hier entsprechend dann das Kinderzimmer. Ist zwar nicht das super große Kinderzimmer, aber für den Anfang sollte es eigentlich reichen. Da wir hier so ein Bett hinstellen, einen kleinen Schrank und so weiter, ist das soweit okay. Ja, Dach. Wir müssen natürlich noch nach dem Dach schauen, also doch nach oben. 
Bedachung. Ähm. Das konnten wir eigentlich auch hier irgendwie ziehen, ne? Ja, das sieht jetzt so... Vielleicht ein bisschen raus. Vielleicht sollte man das ja auch noch ein bisschen, bisschen gerade ziehen. Ähm, wie konnte man das jetzt ziehen? Design Tool. Äh, Valerie wollte ich ja nicht. Das passt soweit. Das wird die Wand. Ziehen quasi, ne? Wählen. So. So. Jo, passt. Okay, dann... Passt das soweit auch. Dann haben wir auch das Dach einigermaßen gerade. Das ist halt so typisches Haushalt. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das muss dann alles noch ein bisschen nach unten. Vielleicht auch noch ein bisschen hier rüber. Das passt von der Höhe. Da haben wir keins. Okay, ähm, sieht jetzt ja aus wie so ein typisches Familienhaus, Einfamilienhaushalt. Nichts Besonderes. Ähm, ist halt ein bisschen jetzt vergrößert. Soll aber erstmal reichen. So. Gut, was wir dann machen werden, ist ein bisschen einkaufen vielleicht. Kaufen. Und dann Schreibtisch. Mega Schreibtisch. So, den Stuhl, den kopieren wir uns. Ein PC. Nehmen wir auch erstmal den PC. Ähm, ist jetzt nicht gerade der beste PC, ich weiß. Aber für den Anfang reicht das. Ich möchte, wie gesagt, hier nicht das ganze Simoleon raus oder die ganzen Simoleons rausschmeißen. Ähm, das stellen wir mal einfach. Na, das wird eins zu viel. Einfach hier so mit rüber. Das Ding kann hier in die Ecke. So, da haben wir hier das Ding. Was könnten wir denn noch so vielleicht später mal gucken? Vielleicht als Hobby noch irgendwas rein. Und hier dann das Kinderzimmer. Ähm, das Kinderzimmer. Objekte nach Zimmer. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Küche, Esszimmer, Kinderzimmer. Ein Bett. Ja, wir wissen nicht, ob es ein Mädel oder Junge wird, ne? Ich würde sagen, das Kinderzimmer lassen wir erstmal weg an sich, weil wir nicht wissen, ob es ein Mädel oder ein Junge wird. Ähm, aber das werden wir zu gegebener Zeit dann schon rausfinden. Ich mache erstmal jetzt Play, dass wir überhaupt ein bisschen vorwärts kommen. Ist, wie gesagt, nichts wirklich Tolles jetzt. Ähm, fehlt auch noch die Einrichtung. Hier werden wir dann schauen, dass wir vielleicht was für die Hobbys noch hinstellen. Das lassen wir natürlich nicht so ha, was noch fehlt. Was hat denn der Tom vergessen? Na klar. Lampen. Wie immer. Das ist bei mir bei Sims grundsätzlich so. Ich vergesse immer Lampen. dahin und dahin. Mir fällt auch gerade auf, wir haben keine Vorhänge. Aber okay, das reicht erstmal. Gut, da können wir weitermachen. So. Gut, weiter geht's. Tja, wie gesagt, wir werden das hier ein bisschen dann einrichten, wenn es soweit ist. Wir haben jetzt erstmal hier einen zweiten Arbeitsplatz. Einfach, dass beide hier ein bisschen schreiben können und sich da ein bisschen ähm, betätigen. Küche ist okay, Bad lassen wir halt erstmal so. Ich werde dann das Bad allerdings auch vielleicht ein bisschen hier vergrößern. 
weil das habe ich letztes Mal gesagt, das kleine Ding gefällt mir nicht und zu dritt ist es auch nicht mehr wirklich zweckmäßig. Deswegen werden wir hier dann ein bisschen noch vergrößern. Das Wohnzimmer ist ja groß genug. Platz zum Essen haben wir auch zu dritt, vielleicht sogar zu viert. Um, okay, Lorenzo haut sich hin. Macht aber auch nur ein Nickerchen. Machen beide ein Nickerchen, ne? Sind die beide so müde? Okay, pass auf. Du solltest jetzt wenigstens hier mehr Auswahl programmieren. Deine freiberufliche Arbeit weitermachen. Du bist ja soweit im grünen Bereich. So, und Lorenzo hat frei, hat Hunger. Dann werden wir ihn mal hier sagen, ist mal eine Kokette hat es nicht. Hier Würstchen und Bohnen. Ne? Ist mal ein paar Würstchen mit Bohnen. Ich stehe mal auf. So, denn die Beförderung sollte ja eigentlich dann demnächst wirklich anstehen. Ja, wie gesagt, das Bad, das werde ich dann echt hier vergrößern. Werde hier dann noch eine Wanne mit reinsetzen. Ich denke, ich werde dann das Radio hier ein Stück rüber. Hier, mal gucken, das kann ich jetzt nicht arg verkleinern. Wer setze ich hier ein bisschen größer an? Ja, wir haben ja hier noch eins Luft, das Bücherregal eins rüber. Und dann hier ein bisschen größer einfach. Ich denke, zu dritt, wenn es dann soweit ist und die Sandy wirklich schwanger wird, Wer wir dann zu dritt entsprechend, wen haben wir denn hier, ähm, größeres Bad brauchen. Christian Brandenburg und die Janet Schwarz. Es kommt keiner zu Besuch. Mir fällt das echt auf, dass keiner mehr zu Besuch kommt. Was wirklich am Anfang so extrem störend war. Es ist jetzt fast schon störend, dass keiner mehr kommt. So, die unterhalten sich ein bisschen, das ist schön. Also, beim Lorenzo passt soweit alles, Hunger wird gestillt. Wenn er denn mal aufessen würde. Gezerrter Muskel. Energie, das ist auch in Ordnung. Und bei ihr stimmt auch alles. Sie schreibt ihre Arbeit weiter, verdient ein bisschen Geld. Sie genießt die Musik und sie plaudert mit Lorenzo. Also gleich drei Sachen mit einmal. Das ist auch in Ordnung. Ja, und es ist wie gesagt jetzt kein kein Traumhaus geworden in dem Sinne. Ich wollte eigentlich gern hier ein bisschen anbauen. Ähm, habe das völlig verrafft, dass ich hier nur ganz kleines Grundstück habe. Wollte hier eigentlich eine zweite Etage drauf zimmern. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie anders hin. Dass wir zur Not irgendwie dann hier eine Treppe später mal hochsetzen oder ich würde schon gern am liebsten sobald wie wir ein bisschen mehr Simulions haben, ich sage das immer wieder, ähm, freies Grundstück nehmen und ein richtiges Haus bauen. Vielleicht sogar eins kaufen, wie ich es in meinem anderen Spiel gemacht habe. Ist halt bequemer. Und <lacht> es gefällt mir nicht, dass das jetzt so, so unfertig ist. Aber ich möchte schon wissen, ob es ein Mädel oder Junge wird und entsprechend dann das Zimmer einrichten. Und da werden wir die zwei dann auch gleich zur Tat schreiben lassen. Soll erstmal ihre Arbeit dann weiterschreiben. Ein bisschen, bisschen Gas geben, sein die kommen. Und dann kommt die Familienplanung wenigstens ein bisschen vorwärts. Wenn schon nicht ähm, die, die berufliche Karriere vorwärts geht, dann wenigstens die Familienplanung. Und die zwei sind echt langsam dran, dass hier ein bisschen Nachwuchs reinkommt. Ähm, mir fällt auch auf, dass hier, dadurch, dass wir das rausgezogen haben, auch das sieht bescheiden aus. Das heißt, wir werden hier die Pipette nehmen. Und auch hier noch so ein Ding hinzimmern. So. Haben wir auch jetzt gleichzeitig eine größere Küche. Die Frage ist, wenn wir dann den Kühlschrank hier vielleicht hier so ran. Das könnten wir auch machen. Wenn wir den Platz haben, warum nicht auch nutzen? Das sieht auch ein bisschen doof aus, ne? Geht der Kühlschrank eigentlich so in die Ecke? Ähm, dann machen wir das mal anders. Mal darüber. Der Kühlschrank so in die Ecke. Das sieht aber auch blöd aus. Das schließt ja nicht ganz ab. Das gefällt mir auch nicht. Also wieder Kommando zurück. Ich glaube so. Das gefällt mir nicht, dass das nicht so abschließt. Na gut. 
Dann lassen wir es halt so. Machen wir weiter. Und wenn wir den Kühlschrank hier... Na, das sieht auch ein bisschen blöd aus. Eine Lampe bräuchte mir dann vielleicht auch noch einer. Und sowieso überhaupt hier ein paar Gimmicks mal hin. Also das... Das, das, das können wir so nicht lassen. Hier fehlt es ja echt auch so ein bisschen an Gimmicks, so wie wir sie gemacht haben. Und hier... Ne, ich meine, hier haben wir so ein bisschen wenigstens einigermaßen mit schönen Möbel, diese kleine Ecke hier. Guter Fernseher wenigstens noch. Und dann hier in der Küche steht gar nichts. Ne? Da müssen wir echt auch, genauso wie auf den Schreibtischen, dass wir hier ein bisschen was hinstellen und und und. Nickerchen machen. Ne, pass mal auf. Kein Nickerchen. Sondern ihr schreitet jetzt hier zur Tat mit eurer Familienplanung. So, da lassen wir uns überraschen, ob Mädel oder Junge. Werden wir dann sehen. Und ich muss echt das nächste Mal, die nächste Folge, werde ich dann wahrscheinlich nochmal hier so ein bisschen im Baumodus stöbern, beziehungsweise im Kaufmodus in dem Fall. Und werde hier ein paar Gimmicks noch hinsetzen, dass es auch wenigstens ein bisschen nach Wohnung aussieht. Das hätte ich eigentlich auch ruhig mal machen können in einer der letzten Folgen. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, dass ich hier das Zimmer nicht einrichte. Das hier richte ich dann entsprechend, das werden wir auch das nächste Mal, glaube ich, einrichten. Dass wir ein bisschen was fürs Hobby holen. Klavier passt nicht hin, aber wir könnten ja eine Geige oder Gitarre hinstellen für die Musik. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir das hier so einen Hobbyraum machen. Vielleicht ähm, was zu malen noch oder irgendwas anderes. Und das Zimmer, das richte ich dann ein, wenn ich weiß, ob Mädel oder Junge. Und dann möchte ich das ein bisschen stilgerecht auch einrichten. Aber das machen wir dann entsprechend, wenn es soweit ist. Gut, beide schlafen. Das passt. Die Senti beginnt gleich zu stinken. Und bekommt auch Hunger. Wir haben beim Lorenzo noch alles Tutti Frutti ist. Ja, fühlt sich schmutzig. Dann geh du mal duschen. Ja, ja, geh mal duschen, komm. Und Hunger hat sie auch. Nach dem Duschen kannst du dann erstmal verdorbenes Essen ausräumen. So, und dann kannst du ein bisschen was essen. Ja, ja, hör auf zu schimpfen. Du kriegst ja gleich was zu essen. So, ja, und ich denke dann, dass da können wir eigentlich selbst mal wegräumen. So, wupp. Das ist eh noch leer. Ja, ja, ist doch gut. Ja, und dann, wie gesagt, schauen wir mal, was es denn wird, ob Mädel oder Junge. Und entsprechend werden wir dann hier das alles einrichten. Und da gibt es auch endlich mal wieder ein paar neue Impulse, nachdem das ja jetzt mit der Karriere nicht so ganz geklappt hat. Okay, und dann... Mm -hmm, mm -hmm, ne, kochen wollte man nicht. Sondern öffnen. Und was haben wir im Angebot? Ein Rührei. Nimmst du dir ein Rührei. Und nach dem Rührei kannst du einen Schwangerschaftstest machen für 15. Warum nicht? Dann warten wir mal noch, ähm, <lacht> ob es nach gefühlten paar Stunden schon ein positives Ergebnis gibt. <lacht> ja, auch, auch interessant. Aber gut zu wissen, dass es das auch so geht. Meistens hat man es ja dann nur, also was heißt meistens, bei Sims 3 hat man es ja so gemerkt, dann, dass auf einmal aufgewacht ist und dann, ja, auf die Toilette gerannt und dann hat man genau gesehen, oho, da ist was im Busch. Und jetzt kann man es über einen Schwangerschaftstest machen. Also Sims 4 werden auch modern, ja, vor allen Dingen dann ähm, für die Mädels so ab, weiß ich nicht, 16, 17 aufwärts, dann einfach am nächsten Morgen gleich einen Schwangerschaftstest machen, dann wisst ihr Bescheid. Natürlich nicht. So, komm, hau rein, Sandy. Ich bin auch gespannt, was dein Schwangerschaftstest sagt. Ja, komm, hau rein. Genug gegrinst, ist... Kommen noch 20 Minuten bis verdor... Das schafft die doch niemals, das Ding aufzuessen. Das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Tja. 
gleich wird so rummeckern, dass es verdorben ist. Ja, hat noch gerade so, gerade so gereicht. Ja, dann... Ja, Mädel, dann geh doch. Ja. Jetzt mach erstmal deinen Schwangerschaftstest. Ja. Und dann, wenn du deinen Schwangerschaftstest gemacht hast, dann werden wir hier ein Folgenende machen. Und du kannst in Ruhe... Die pinkelt ja das Ganze, <lacht> den ganzen Streifen voll. <lacht> so. Gut. Also für 15 Simoleons. Jawohl. Bekommt ein neues Mitglied. Jawohl. Also, für zwei Essen. So, es muss natürlich gleich erzählt werden. Mit Lorenzo plaudern. Hier. Schatz, ich bin schwanger. Große Neuigkeit erzählen. Dann erzähl mal die große Neuigkeit. Ja, hast du... Bleib doch. Bleib doch. Techtelmechtel kritisieren. Ja, was denn? Du bist schwanger geworden, Mädel. Ähm, okay, anscheinend kann man nicht nochmal extra was machen hier. Mittag, Schatz, ich bin schwanger. Nun gut, also, dann machen wir hier eine kleine Aufnahmepause. Ist nicht so arg viel passiert. Ja, eigentlich doch. Sandy ist schwanger geworden. Wir haben ein bisschen ausgebaut. Wir haben noch nichts eingerichtet. Ich böser, böser. Vielleicht werde ich dann auch hier ein bisschen dem, den Fußboden ändern. Ich habe das jetzt erstmal nur Performer gemacht, dass wir überhaupt uns hier nicht zwei, drei Folgen nur am Bauen aufhalten. Deswegen habe ich es schnell, schnell gemacht. Werden wir natürlich dann auch noch entsprechend alles anpassen. War mir nur wichtig, dass wir hier jetzt ein bisschen endlich mal vorankommen. Und die Karte, äh, die, Karte die, die Familienplanung da ein Stück weit vorantreiben. Das sieht auch so ein bisschen quadratisch aus, das Haus jetzt. Ne? Das ja, es ist halt nicht optimal, ich gebe es zu. Es ist zweckmäßig, es erfüllt erstmal den Platz. Oder was heißt, äh, den Bedarf an Platz. Wenn es Zwillinge wären, haben wir natürlich dann später mal ein Problem. Dann müssen wir das Ding wieder ausräumen und müssen hier dann zwei Kinderzimmer draus machen. Vielleicht auch irgendwie mal einen Keller oder so. Oder vielleicht so eine Wendeltreppe hier nach oben. Ja, das geht auch nicht. Hier nach oben. Hier vielleicht eine Wendeltreppe nach oben. Wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir hier eine Wendeltreppe hinsetzen. Und dann quasi hier den Essbereich machen. Küche und oben dann das Wohnzimmer. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So groß wird die Familie erstmal nicht. Es sei denn, es werden Drillinge. Dann sind wir natürlich ganz schön im Eimer. Okay. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wie gesagt, es ist nicht so arg viel passiert, aber immerhin hat es jetzt endlich geklappt mit der Familienplanung. Ja, da war ich ganz kurz weg. Das ist in letzter Zeit irgendwie ein bisschen komisch mit den Aufnahmen. Jedenfalls ähm, passt das soweit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.